ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹெச்விடிசியில் பவரை டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஃபஸ்ட்டு ஹெச்விடிசி டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் பவர் ஸ்டேஷனில் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஏசி பவரை அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாமல் ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு டிசியில் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி டிசியை ஏசியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இதை தான் ஹெச்விடி பண்றாங்க திரும்பி அந்த ஏசி பவரை ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுவாங்க ஸ்டெப் டவுன் பண்ண பவரை அப்படியே எடுத்து லோடுக்கு கொடுத்துருவாங்க இப்படி தான் ஹெச்விடிசி டிரான்ஸ்மிஷன் ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஏன் இந்த ஹெச்விடிசி டிரான்ஸ்மிஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜென்ரேட் பண்ண ஏசி பவரை அப்படியே டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ண வேண்டியதானே இந்த ஹெச்விடிசி டிரான்ஸ்மிஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஹெச்விடிசியில் பவரை டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் சார்ஜிங் கரண்ட் ஏற்படாது ஸ்கின் எஃபெக்ட் ஏற்படாது டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் இண்டக்டன்ஸ் மற்றும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எஃபெக்ட்லாம் ஏற்படாது இதனால் லைனோட ரெகுலேஷன் சூப்பராக இருக்கும் கரோனா லாசஸ் கம்மியாக இருக்கும் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் ஏற்படும் லாசஸ் கம்மியாக இருக்கும் லைனை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது லைனை பில்டு பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெச்விடிசியில் பவரை டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும்போது பவரை டிரான்ஸ்மிஷன் செய்வதற்கு ரெண்டு ஒயர் இருந்தாலே போதும் அதுவும் சில இடங்களில் ஒரே ஒரு ஒயர் மூலம் கிரவுண்டர் ரிட்டன் கண்டக்டரா பயன்படுத்தியும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் ஹெச்விடிசி டிரான்ஸ்மிஷன்ல இன்சுலேட்டர் மற்றும் பவருக்கு ஆகும் செலவு ரொம்ப கம்மி அதனால தான் இப்போ ஒரு பவரை நீண்ட தூரத்திற்கு டிரான்ஸ்மிட் செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஹெச்விடிசி டிரான்ஸ்மிஷன் மூலியமா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க இந்த ஹெச்விடிசி டிரான்ஸ்மிஷன் மூலியமா பவரை டிரான்ஸ்மிஷன் பண்றதுல ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு என்னென்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்வெர்டர் மற்றும் பில்டருக்கு ஆகும் செலவு ரொம்ப அதிகம் அது மட்டும் இல்லாம கன்வெர்டர்களோட ஓவர்லோடு கெப்பாசிட்டி கம்மி வோல்டேஜ கூட்டி குறைப்பது ஏசியில் மட்டுமே முடியும் டிசியில் முடியாது ஸோ அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் இன்சுலேட்டர் மற்றும் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு ஆகும் மெயின்டெனன்ஸுக்கு செலவு வந்து என்னன்னா அதிகம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னா ஹெச்விடிசி டிரான்ஸ்மிஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய நண்பர்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஹெச்விடிசி டிரான்ஸ்மிஷனோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லுங்க ப்ரோ மற்றும் <laughs> உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எங்களோட லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் அனைத்தையும் மிஸ் பண்ணாம பார்க்கல